Det blev en forår i Danmark. Solen den skinner, og det betyder, at vi skal bruge tre dage ude ved kysten. Vi havde alle sammen tid i kalenderen, så vi tænkte, jamen, hvorfor ikke tage ud? Så vi har taget telte med, vi har taget sovepose, ligegående med. Hvor skal vi overhovedet sove henne? Det finder det vi ud af. Vi. <laughs> vi ved ikke, hvor vi skal sove henne, så det bliver nok noget med, at vi kommer til at flytte os lidt, efter hvor vi finder fisk henne. Så de her tre dage, det kommer til at fungere på tre forskellige afsnit. Det her det er første afsnit, og så kommer der to yderligere, som jeg selvfølgelig håber, I vil tage med og, og se, hvad der sker, om vi finder fisk. Der er ikke langt til fisk. Uanset hvor vi er, så er der ikke ret langt til kystrækninger. Vi skal Lige, kunne finde fisk. Det, det skal vi. Det er i hvert fald målet. Og vi kender pladsen nogenlunde, og ja, forventningerne de er sky high. Så og vi håber, I vil tage med på de her tre episoder. Vi leverer det i hvert fald til jer totalt raw, om vi fanger fisk eller ej. Så håber jeg, at I vil følge med. Vi fanger fisk. Det skal vi. Så er det bare, om vi fanger den store. Men øh, følg med og se. Jamen, øh, vi er kommet ned til første plads. Og pladsen består egentlig af en lækker leopardbund. Der er masser af sten og tangebuske som øh, kan holde på en masse fødeemner for havrederne. Det ser lovende ud i hvert fald. Det er en plads med lidt dybere vand ind under land, og vi har også høje vand lige nu. Så det er utrolig vigtigt, når vi går her også at lægge kast på langs af kysten, fordi fisken ikke lige skal gå en meter ud, som øh, hvis de var 10 meter ude. Vi har faktisk lige set en fisk op i overfladen lidt længere henad, så jeg synes, at vi skal prøve at gå derhen og se, om vi kan få den til noget. Der var, der var fisk igen op der. Ja! Ja, Anders. Sådan, mand. Den er fin. Første fisk på vores 3-dages eventyr. Den kommer her, den er taget ophængeren. Den er faktisk uh, rigtig, rigtig fin. Nu skal jeg passe på. Uh, den. Nu skal vi ikke se, om vi kan få den her. Det var så mindre fisk, men uh, vi håber på, at der er nogle større nogen til os derude. Vi så dem simpelthen jage herude i overfladen, og jamen, så Skønt vi jo at komme herhen, så vi kunne få kastet vores blink og fluer ud. Den skal selvfølgelig have fløden igen, så farvel. Lille vand. Og lad os så få en større en. Nu kommer vi lige til en lidt interessant plads herovre. Og mest af alt, fordi man kan se pladsen ret godt herfra, og den indikerer egentlig meget godt, hvad det er, vi har gået fisket over indtil nu også. Vi har fisket meget lavt vand indtil videre, og nu kommer vi, kommer vi så til en lidt anderledes plads, men en rigtig flot område, hvor der er, ret, der er dybt ind under land. Vi har en masse tang hernede, en masse af det her blæretang i hvert fald, og det indeholder tit jo en masse fødeemner. Og det er lige præcis det her blæretang her, som jeg synes er super fed ja. ved den her plads, vi står og kigger på lige nu. Ja. Det går hele, hele vejen op til, til vandoverfladen, og så kan man se, at vi skal bare lige være en, en 5 meter ud i vandet, så skal vi lægge kast på langs med, med det her. Blæretang. Lige her, hvor det bliver dybere, og der, der er ret markant skæld mellem det dybere og det lave, ikke? og der kan fiskene godt lige kuse rundt inden langs det. Så altså det her, det er jo et øh, klassisk skoleeksempel på øh, et fantastisk havret vand. Så skal vi bare ned og bevise det. Ja, det er vi nødt til nu. <laughs> den plads, vi fisker nu her, den er meget karakteristisk ved, at der ligger en masse sten herinde, og så har vi en masse blæretang der også fortsætter. Så vi går egentlig og fisker langs sådan en kant her, hvor vi lige er gået på den anden side af blæretangen, og så kaster vi ud over noget dybere vand, hvor der egentlig er, er ret god strøm ude. Så vi har sådan en lille strømrende, der går lidt længere ude. Så det gør egentlig, at vi går tre personer her og kan dække ret meget vand af relativt hurtigt. Så det vi egentlig gør, det er bare at gå lige så stille, og så få kastet skråt ud i, i strømranden herude. Og nu går vi egentlig, hvor vandet er på nogenlunde sit højeste, øhm, og så skulle det egentlig falde hen mod aftenen. Så det gør også, at når vandet det falder, jamen, så er der stor udskiftning i vandet her, og solen får virkelig lov at, at varme vandet op herinde. Og så kan vi altså opleve, at en masse små tanglop og kutlinger osv. De begynder at komme frem. Og det er kun godt, fordi at er der kutlinger osv., så er havrøren der også. Nu har vi gået og fisket en god strækning af, faktisk uden at mærke fisk siden, at du fik din. Ja. Øh, men det sjovt det var det der med, at vi så fiskene. Ja, ja vi så dem, og så, og så da vi lagde kast hen til dem, så var der også fisk. Altså. Ja, og det var faktisk ret prompte, den kom. Mm -hmm. øhm, vi har cirka vi har en lille kilometer, vi kan fiske af mere herhen af, hvor vi højst sandsynligt skal finde fiskene. Der kommer sådan en, en let vind på, på tværs af kysten, som egentlig gør, at der er lidt krosninger, og det gør bestemt ikke noget. Og hvis vi ikke finder fisk der, så tænker vi egentlig at tage hen på jamen, den fisk. Den, den, <laughs> den plads, hvor jeg fik min fisk. Ja, ja den plads, hvor du fik ja. øh, fisk der. Fordi at efter sigende, så skulle den plads altså fiske meget bedre i lav, lavt vand. Eller ja. i hvert fald faldende vand. Lad os lige få grindet noget vand heroppe af, og så tilbage på den anden plads der. Ja. 
Så må der sgu være fisk en af stederne. Det er der helt sikkert. Fedt mand. Let's do it. Fisk! Vi er egentlig gået hele den her fiskeplads. Vi er, jeg tror, vi har gået en 5 km i søen efter fisk. Så kom vi tilbage til, til den plads, hvor jeg fik en til at starte med her i morges. Og så, så hugger der så sådan en her. Ja, yes, det er jo en fisk af nogenlunde samme størrelse som, som den, jeg fik tidligere i dag. Super fedt at mærke lidt efter at have gået hele middagen, og <laughs> det mærker ingenting. Men øh, så er vi kommet tilbage til samme plads, hvor, hvor der er aktivitet i morges, og så, så er det da fedt at se, at de stadigvæk er her. Dejligt! Sådan! Som Anders han lige nævnte, så er vi kommet tilbage på præcis samme spot, som vi fandt fisk senere. Altså vi har virkelig, vi har fisket nok 4-5 km vand af, uden at mærke noget som helst. Og vi har været over på en masse høje punkter, hvor vi kunne se ned over, at bunden den så bare lækkert ud, men fiskerne var altså bare ikke. Så nu er vi gået tilbage til egentlig vores udgangspunkt, øhm, hvor vi har jamen, 2-3 km kyst og fisk af. Og mega fedt, at Anders har lige været ned bag os to andre og napper en fisk. Det er fandme rutineret. Så det ser godt ud. Fisken de er her, så nu, øh, nu krydser vi fingre for, at vi bare kan få noget jamen, stabil fiskeri hen over aftenen. Fingers crossed. Mange af de fisk, vi har taget her, det er egentlig, de har taget ophængerfluen. Så derfor så tænker jeg, så prøver jeg altså lige at skifte over til Bombardafløjet. Bare lige for at se, om, om det kunne være. Indtil videre så har jeg fisket med, med gennemløb og en ophængerflue. Og, altså, jeg har ikke, jeg har ikke fået noget med en anden stød. Han kraner åbenbart løs. Så nu prøver jeg lige at skifte væk fra, fra det her rik her, så over på Bombarda. Sådan der. Så er vi klar. Ja, så burde det være dobbelt op. Ja! Oh, oh, oh. Drenge, drenge! Den var fandme bedre! Uh, 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 uh. Så lad den hoppe! Åh, oh, nej der! Ej, 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 ej! Det er for genialt, mand. Men så holdt vores teori, altså nogenlunde stik med det der, at fisken lige kom bare tæt på land her om aftenen. Mega fedt, når det lykkes. Der er altså noget gods i den fisk der. Ja, det er der. Så skal man altså lige ned på jorden efter sådan en fisk der. Shit, man, man. Altså, de der fluer, de er bare en fejr nu. Lyserøde ja, pattegris. Altså, hvad kan jeg sige? Uh. Uh. Fisk. Jeg vil ikke sige, at det stikker lidt af, men... Og så alligevel. Det er det min fjerde fisk. På Lime Fruit Sand Eel. 15 gram, og så er i de her brune, brune nuancer. Det er faktisk en flot fisk, det her. Prøv lige at tjekke det her ud. Totalt knaldblank målsfisk. Åh, oh, den øje, oh, hvor den god stand. Det er jo helt vildt. Prøv lige at se her. Det var på Mombarda. Altså, og så bare helt hurtig indspænding. Og så en bedre fisk. Endelig. Den er bare så er det ikke tosser, den der. Og så bare super blank. Ej, man se det der. Ja, tak. Oh. Fuck, en flot fisk, mand. Altså, damn. Det er dårligt, det er dårligt. Hvor er det lækkert. Og så er det bare super fedt, ikke? Jeg lige skiftet til Bombarda, og så virker det. Men det var først efter, at jeg gik over på de, de hurtige indspænding med bombardet, så, så smelter det altså. Råd i i overmunden. Den havde vi altså ikke mistet, den der. Sådan. Kæft, en kongefisk. Ja da. Fuck, hvor fedt, mand. Altså, det er jo bare konge. Og så lige efter, at jeg skiftede over til Bombarda. Men det sjove det var, at jeg startede med at fiske lige så stille med Bombarda, for jeg tænkte, de der lange spindestop der, det var bare the shit. Øhm, så tænkte jeg, ved du hvad, nu prøver vi sgu lige noget nyt, altså prøv lige et par hurtige spin, spinstop, hurtige spin, spinstop, hurtige spin. Slam, så kom den lille fisk først, prøver det samme igen. Bum. Altså, det, 
Det er fucking fedt. Det er fucking fedt, når det lykkes. <laughs> altså, det er... Jeg er en glad mand. Tillykke med det. Tak for det. Nu er vi egentlig ved at være kommet så langt hen på aftenen, at det er det sidste lys, vi går i. Fiskeriet det har bare været super, super svingende i dag. Altså i starten der gik vi samme plads her, og der var ingen fisk. Nu har vi så gået strækket igen og har fået altså, fire fisk hver. Det er jo for sindssygt, det bare kan ændre sig sådan. Men så er vi ret i, at det var simpelthen det her med, at, at det faldende vand, det trækker bare nogle fisk ind. Og det tror jeg egentlig også, det er noget, man skal skrive sig bag øret. Fordi jeg har set rigtig mange nybegyndere også, de går sådan lidt og siger, jamen højvand, det er bare det eneste rigtige at fiske i. Og ja, højvand, det kan altså også være super, super genialt. Men faldende vand og lav vandstand, det kan altså også være lige så genialt. Det handler bare om at være på de rigtige pladser, det rigtige tidspunkt. Så husk det i hvert fald, faldende vand og lav vandstand, det åbner altså op for rigtig mange spændende muligheder. Det bliver det for i dag. Der er simpelthen ikke mere lys at gøre med, men for delen en dag. Altså, vi har gået noget, der ligner 10 km og fisket, <laughs> og man åndsvagt mange kilometer vand. Men vi fandt der fiskene. Nogle ja. gjorde. Ja, ud, ud over <laughs> Dennis. Gjorde. Men øh, vi fik, hvad fik vi alt? 8, ikke? 8. Vi fik der fire hver. Ja, en 8-8 fisk. Og ham, der ikke får fisk, han tæller. Det er ja, helt det er super. <laughs> alt i alt en super godkendt første dag. Det kan vi i hvert fald ikke klare over. Klar. Klar. <laughs> alt i alt en super godkendt første dag i hvert fald. Og vi vil bare gerne takke jer, fordi I så med. Og husk nu, der er to ekstra episoder. Vi skal nemlig ud i morgen og i overmorgen, hvor det forhåbentlig stikker helt af. Yes. Men uh, nu finder vi bare den nærmeste Burger King, og så er det bare på hovedet, vi <laughs> Peace out. <laughs>